All right, so um, we were talking about social group and formal organization. Uh, in the last lecture, we discussed, um, you know, different social groups, including primary groups, secondary groups, uh, in groups, out groups, reference groups, social networks. And then we also discussed, uh, you know, bureaucracy. Bureaucracies, which are, uh, you know, that characteristics of bureaucracies, which include separate level with assignment flowing downward and accountability flowing upward. A clear division of labor where there is clear departmentalization. Uh, roles are not overlapping, right? There must be written rules. Um, there must uh, not be oral instructions uh, for managing large organization. You need to have uh, written rules in place. And similarly, um, in st the communication, and not only written rules, right? A written standard operating procedures, uh, written guidelines, but also um, there must be written communication and rec record. If you that there are government organizations have files in every case, even private organizations, they maintain files in the record, right? Impersonality and replaceability, all posts, uh, you know, all the interactions in the organization, they must be there must be impersonality and must not be any personal relationship right and similarly uh, no job should be irreplaceable every job should be replaceable and i give you example you know there are often postings and transfers in the government sector one officer is transferred from one place to another and he immediately the moment he goes there he starts working there uh, because of the written communication and written record right um, so all the record is there he, he or she can go there it, whenever he goes there uh, you know review the records and then start working based on the knowledge he gets from the record right so there must be replaceability the no person should be irreplaceable in the organization right uh, then we talked uh, um, about the ideal versus um, real democracies, uh, and we discussed uh, ideally all bureaucracies should have these characteristics, at least these five major characteristics, which are uh, you know uh, which we just discussed. The problem is in the real in the practice in the real world the bureau bureaucracies do not exist in their ideal form right um, for example there might not be written rules for everything it's not possible to have rules for each and everything right uh, a written communication and record is not sometimes maintained but when your boss calls you and say look man you have to do this and do it so you you may not be able to uh, really demand uh, written communication. In some cases, you do it, but you know, if you have boss construction there, okay, the whole instructions It might not be um, the you know the instruction that you really want. Uh, but and and no written record is maintained. Uh, there might not be clear division of labor in many cases. Uh, even in the large organization, sometimes a person has to perform multiple roles, right? And similarly, there may not be impersonality and replaceability. Uh, there might be personal relationships, especially people who have worked for very long together. Uh, they tend to develop personal relationship. And then also people favor on the base, favor each other because of uh, their connection, uh, because of the same, uh, you know, similarity in the ethnic background, similarity uh, in the educational background, uh, they they've studied in the same institution, right? So um, that's what you know. Um, so you know. 
that you know that's what what we're saying that ideal bureaucracies may not exist the real bureaucracies might not be as uh, perfect as we discuss in the ideal bureaucracies right there is an example of specialization and now the next thing is goal displacement and perpetuation of bureaucracies goal displacement and perpetuation of bureaucracies right uh, what does perpetuation mean is continuity right perpetuation means continuity they tend to continue right goal displacement means in other words the goal is achieved goal it is, is goal is no more there displaced right so formal organization of bureaucracies uh, one of the problem with them is uh, you know goal displacement and uh, goal displacement and uh, perpetuation that means an organization a bureaucracy is formed is established for a particular goal however even if the goal has been achieved uh, the bureaucracy or bureaucrat bureaucratic organization continues to exist right um, for example um, one of the example is you know in the British era जब जंग हो रही थी तो उन्हें बहुत सारे इधर चाहिए थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉर्सेस घोड़े जो हैं देवर द मेन वन ऑफ द मेन ट्रांसपोर्टेशन मोड स्पेशली इन द नॉर्थन एरियाज जहां पे कोई ट्रेन्स वगैरह नहीं थी तो और बहुत ज्यादा वो यूज करते थे पेट्रोलिंग के लिए भी तो एक डिस्ट्रिक्ट रिमाउंट ऑफिसर बनाते थे रिमाउंट ऑफिसर मीन द पर्सन एन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हु इज इन चार्ज ऑफ द हॉर्स फार्मिंग घोड़े अच्छे अच्छे खरीदता था उन्हें पालता था फॉर्म्स में अच्छा ये ऐसा ऐसा कि अनटिल यू नो लाइक पिछले कोई आठ दस साल पहले तक ये पोस्ट कंटिन्यू हर शहर में जो बड़े कुछ शहर शहर हैं जहाँ पे घोड़े पाले जाते थे वहाँ पे स्टिल डिस्ट्रिक्ट रिमाउंट ऑफिसर उसे बड़ा सा घर दिया जाता था और ये सारा चीज़ें चल रही थी हालांकि गोल डिसप्लेस हो चुका है गोल हैज़ ऑलरेडी बिन अचीव there is i mean it's no more needed right so goal displacement one of the problem with the bureaucracy is um, once the goal is achieved the organization becomes the structure becomes so permanent that it continues right and uh, like uh, uh, so at times you know the because of the the perpetuation is there but it does not remain effective because there is no effect you know there is no real goal uh, there then comes uh, so here is a typical bureaucratic structure of a medium sized company you can see board of director here um, like we've got a uh, president vice you know one layer so you can see there are clear levels of authority and hierarchy right a uh, vice president of academic affairs and then you know college of education college of different departments um, then there are departmental heads right within department college of social sciences there are further department department of sociology department of anthropology department of sociology um 
political science, economics, within department of sociology, uh, there's departmental chair, which is head of department, then senior faculty, then junior faculty, so it goes on. So there's clear level of, um, you know, authority and hierarchy relationship, right? Now, base functions of bureaucracies. Dysfunctions of bureaucracies. Dysfunctions include, dysfunction means, you know, we discussed earlier, if you remember that bureaucracy was one of the very effective tool to manage very large organization. Imagine you, you did not, I mean, if you, you try to operate a very large factory, very large organization, like, you know, having 20,000 employees without any um, without any, uh, what I should say, without any proper written rules, you know, proper division of labor, right? So it's going to be a mess. So what we say, um, so there are, we, we already discussed the various benefits of uh, bureaucracies. Uh, however, there are dysfunctions, and dysfunctions include, first dysfunction is red tape. Since we said that everything has to be written, you have to follow rules. So red tape, red tape means rule is rule. You cannot go beyond rule, even if it's against the common sense. Even the following following a rule is against the common sense. For example, agar kisi ne sadak ke kinare ek laga diya hai, yani koi galat sign laga diya, ya organization mein ek galat practice shuru ho gayi hai, to ab aapne kyunke rule hai, aapne you have to follow it, whether it is right or wrong. Red tapeism that also causes delay in processes. Why? Because you have to you have to have rules and rules that there are multiple rules, and because of the multiple rules, um, there might be delays in the procedures. For example, uh, in the government organizations, most government organizations, uh, a procedure is adopted for purchase, any type of purchase. Why? To reduce chances of corruption. Uske liye wo, uh, certain procedures and are defined. Procedures generally can um, ne red tape is, uh, procedures hai ki aapne jo bhi agar koi badi purchase karni hai, uske liye aapne pahle, uh, tender karna hai, logon se Mangwani, a quotation Mangwani, a panche, sat dog, your quotation Mangwati, Uska review hoga, un quotations pay up, ne per further pre qualify karna, un jo jinko select karna, un mesafirabne, ek doko jovi, ek koteka dena, take a contract award karna, or contract written contract hoga, up mesari contract formalities puri karni, or ultimately up ne se, cheese and buy karni. A problem me, I could. अब जैसे आप देखें इस सारे प्रोसेस की वजह से हमारे अब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है कोरोना वायरस की और इसके लिए यूनिवर्सिटीज को फॉर एग्जांपल दे नीड टू बाय सर्टेन इक्विपमेंट ऑन अर्जेंट बेसिस राइट अब इस केस में ये पॉसिबल नहीं रहता बिकॉज़ यू हैव टू फॉलो रूल्स इफ यू गो अगेंस्ट द रूल्स दे वुड बी ऑडिट ऑब्जेक्शन एनुअल ऑडिट होता है ऑर्गेनाइजेशंस uh, का वो कहेंगे ना आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया ठीक है इसमें हो सकता है करप्शन हुई हो हो सकता है अब एक डिसफंक्शन ये है कि रेड टेपिज्म की वजह से प्रोसेसेस डिले हो जाते हैं ठीक हो गया um, then uh, you know uh, the second one is uh, ये आपकी बुक में बड़ी मजे की एग्जांपल भी लिखी हुई है और एग्जांपल ये है कि इटली में uh, एक किसी औरत के भाई ने ये रिपोर्ट कर दिया कि वो औरत मार गई हुई है 
अब वो औरत जो है वो उसे पता चला तो वो चली गई रजिस्ट्रार के ऑफिस उसने कहा कि जनाब मैं जिंदा हूं मैं आपको बयान देती हूँ कि मैं जिंदा हूं उन्होंने कहा आप तो जो है ना हमारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं मर चुके हैं मुर्दे का हम बयान रिकॉर्ड ही नहीं करवा सकते हैं अब वो कहे कि मैं जिंदा हूँ वो कहने की हमारे रिकॉर्ड में आप क्योंकि रूल रूल है रिकॉर्ड के मुताबिक आप मुर्दा मुर्दा बंदा जो है ना वो रजिस्टर नहीं करवा सकता केस रजिस्टर या कोई कंप्लेन नहीं कर सकता सो इवेंचुअली शी हैड टू गो टू द कोर्ट और उसमें डिसीजन लेना पड़ा कि जनाब मैं जिंदा हूँ और मेरी बात सुनी जाए ठीक है तो ये इधर रूल जब आप एक्सेसिव फॉलोइंग ऑफ रूल बेरोक्रेसीज में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छे फायदे के लिए रूल बनते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंच जाता है काम के uh, उसके डिसफंक्शन भी होते हैं लेकिन लोग स्टिल uh, उसे फॉलो करते रहते हैं सो दैट इज वन ऑफ द डिसफंक्शन सेकेंड इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूनिट्स सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेरोक्रेसीज इज स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर वी डिस्कस इट अर्लियर राइट so specialization mean everybody every department is doing his or uh, every department is doing doing its own job its own um, i mean it's busy with its own uh, activities and is very you know meager opportunity to sometimes creativity requires coordination collaboration of different departments different individuals right so in this case uh, there might be lack of uh, communication between the units uh, there would be bureaucratic alienation bureaucratic alienation bureaucratic alienation ka kya matlab alienation ka kya matlab hai ke You feel alienated. आप अपने आप को बिल्कुल एक्सक्लूडेड फील करें एलियंस होते हैं ना जो कि इस दुनिया के तो आप उस दुनिया के नहीं आप फील ही ना करें कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया का बंदा हूं वो आप अपने आप को उससे कनेक्ट ना कर पाए ठीक है यू फील डिसकनेक्टेड राइट सो वेन वी से बेरोक्रेटिक एलिनिएशन इट मीन्स दैट सिंस यू हैव टू डू यू नो स्पेशलाइज वर्क रिपेटेटिवली अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू अ गिवन प्रोसीजर गिवन रूल्स एंड रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन यू डू नॉट हैव एनफ रूम फॉर क्रिएटिविटी राइट सो यू फील डिसकनेक्टेड यू फील बोर्ड you feel uh, you know you are doing monotonous work the same sort of work which is uh, which is which which causes boredom you okay? get sometimes stress as well uh, so and because of this uh, people feel alienated from the workplace they do not feel engaged in the work workplace right so <clears throat> uh, imagine ki aap call center mein bahut sare log job karte hain aur बहुत थोड़ा है वहां पे टर्न ओवर रेट बहुत ज्यादा है पीपल कम स्टे देर फॉर लाइक सिक्स मंथ और ईयर एंड देन दे टेंड टू स्विच बिकॉज दे हैव टू डू द सेम जॉब अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सेम सॉर्ट ऑफ यू नो इंफॉर्मेशन दे हैव टू पास टू द कस्टमर कई दफा वो बॉर्डम भी होती है उसमें और ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बॉन्ड नहीं डेवलप हो पाता इसलिए बेरोक्रेटिक एलिनिएशन का शिकार हो जाता है सो पीपल रिजिस्ट एलिनिएशन हाउ डू दे रिजिस्ट पीपल रेजिस्ट एलिनिएशन बाय मेकिंग देयर वर्क मोर इंटरेस्टिंग कैसे वो डिफरेंट नए तरीके से कई दफा काम करने की कोशिश करते हैं कई दफा घर से वो चीजें उठा के ले आते हैं अपने ऑफिस स्पेस को ये देखें जरा इस बंदे ने uh, जो डी Uh, यहाँ पे नहीं शायद वो दूसरी स्वीट थी uh, यानी लोग अपने घर से कोई फ्लावर्स ले आए कोई वो ला के वो स्टफ टॉय रख देता है वहां पे ठीक है अपने टेबल पे किस कोई अपनी तस्वीर एक दो लगा देता है पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं एलिनिएशन दूर करने की कोशिश करते हैं ठीक है और एलिनिएशन दूर करने के फिर आप वो ये काम करते हैं कि किसी तरह कई दफा उस काम को नए तरीके से करने की कोशिश करें 
ये सारे दीज आर ऑल डिफरेंट वेज टू रिजिस्ट वर्क एलिनिएशन राइट then we've got then we've got alienated bureaucrats alienated bureaucrats ab humne kaha hai ke resist karte hain and there is bureaucratic alienation and people tend to resist it however not everybody is able to resist alienation at workplace sorry um, so not everybody is able to resist alienation people who cannot resist alienation they become disconnected that means they start losing their motivation they start losing their commitment towards organization they start losing um, you know uh, interest in the organization so that means in other words the performance goes down right so performance goes down uh, so you know alienated 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 bureaucrat tend to be demotivated and you know uh, experience he experiences lower level of motivation right um then another concept is what we call bureaucratic uh, incompetence bureaucratic incompetence means bureaucratic incompetence means uh, when bureaucrat grows from one level to another because one of the main feature of bureaucracies is that they must be training for everything and those who are trained they should be promoted um, they should be given preference compared with anybody who is switching from another organization so people grow in a bureaucratic organization people grow from uh, you know to the higher levels just take example of um, uh, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है जब लोग सी एस एस का एग्जाम देते हैं पास होते हैं अब जब आपने देखा कि जब सी एस एस का एग्जाम देते हैं तो हम क्या कहते हैं हम लफ्सों में हम ये कहते हैं कि जनाब बहुत काबिल लोग हैं सी एस एस कर गया वो तीन साल उसने मेहनत की है और उस बंदे की बड़ी हम तारीफें करते हैं कि जनाब वो बंदा सी एस एस कर गया वो बंदा तो बड़ा कॉम्पिटेंट है क्रीम था माशरे की क्रीम है हमारी जो कि सिविल सर्विस अकेडमी में गई है अब आप देखिए कि उन्नीस उसी क्रीम में से जब वो लोग वो सारे जाके पहली पोस्टिंग पे जाते हैं सम ऑफ दे परफॉर्म गुड उनमें से कुछ नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होते हैं कुछ वहाँ पे जाके इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते लेस परफॉर्म करते कुछ यानी आप असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं कमिश्नर से जब डेप्टी कमिश्नर बने हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है यू मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल फिर उससे कई लोग डिप्टी कमिश्नर अच्छा होते हैं एसी भी अच्छा थे डीसी भी अच्छा जब कमिश्नर बने तो वहां पे जाके आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके इसलिए आप देखें कि जो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब इवन लोग ग्रो करते हैं तो एक खास लेवल के बाद जाके उनकी परफॉर्मेंस हर बंदे की एक जैसी नहीं रहती आप अगर आर्मी की एग्जांपल देखें टिपिकल एग्जांपल तो बड़ा यानी कंपेटिटिव प्रोसेस होता है आईएसएसबी जो होता है आप आ, बहुत टफ किस्म के टेस्ट होते हैं फिर वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं फिर देन यू बिकम यू नो यू पास फॉर द टेस्ट यू बिकम लेफ्टिनेंट देन यू नो You move on to 
the next cadre captain major colonel then brigadier ab har level pe nayi trainings hoti hain naye tests hote hain lekin aapne dekha hai general bante hain bahut sare kuch log bahut acche general hote hain kuch jo hain utne acche effective general sabit nahi hote halanki jo hai na niche se bahut sare stages cross karke wahan tak pahunche तो हम ये कहते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक इन कॉम्पिटेंस है कि जब आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं आखिर में आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपकी कॉम्पिटेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं होती उस पोस्ट को हैंडल करने के सो इन अदर वर्ड्स ये हम इसे डिस्कस करते हैं थ्रू पीटर प्रिंसिपल वॉट इज पीटर प्रिंसिपल पीटर प्रिंसिपल इज पीटर प्रिंसिपल इज आई शो यू I'll, you know, show you another window. Uh, Peter Principal. I show you an image on the internet. Uh, so. Uh, ये मैं दूसरी एक विंडो पर स्विच कर रहा हूं स्क्रीन अब ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी अच्छा अगर आप देखें तो ये नजर आ रहा है आपको स्टाफ लेवल सक्सेस एडवांसमेंट हुई प्रमोशन हुई employee reaches to supervisor level successful reach again advancement frontline manager successful reaches to director level failure so in other words ye aur ek aur main aapko tasveer dikhata hu zara zyada prominent hai ab ye dekhe same the person successful at this level got promoted reach to this level again got promoted and here he becomes failure right um और आम तौर पे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लोग पीपल आर प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर हाउ लॉन्ग दे हैव स्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन सीनियोरिटी की बेसिस पे अब जब सीनियोरिटी की बेसिस पे करते हैं बहुत सारे लोगों की उस तरह से ट्रेनिंग नहीं हो पाती जो कि नेक्स्ट लेवल के लिए चाहिए होती राइट सो पीटर प्रिंसिपल है क्या पीटर प्रिंसिपल ये कहता है कि ए, ये एम्प्लॉज राइज टू देर लेवल ऑफ इन ये बड़ा मशहूर पीटर प्रिंसिपल है पीटर प्रिंसिपल ये कहता है कि हर बंदा जो एवरीवन वन यहाँ पे तो एम्प्लॉज लिखा हुआ ना एवरीवन राइज एवरीवन राइज इज टू हिज लेवल ऑफ इन कॉम्पिटेंस तो इन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉज इन एम्प्लॉज राइज सो एम्प्लॉज बेसिकली राइज दे ग्रो टू वॉट टू वर्ड्स दे लेवल ऑफ इन कॉम्पिटेंस एक लेवल जाके ऊपर एक लेवल वो आ जाएगा जो उसका इन कॉम्पिटेंस लेवल होगा जहां पे वो यानी उससे पहले कॉम्पिटेंट था अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए उस लेवल पे उसकी कॉम्पिटेंसी खत्म हो जाती है इसको हम कहते हैं पीटर प्रिंसिपल ठीक है एनी क्वेश्चन अबाउट पीटर प्रिंसिपल और सो लेट्स मूव ऑन Let's go back to the slides. So we've talked about red tapeism, in which as one dysfunction of the bureaucracy, lack of communication between units, bureaucratic alienation, and bureaucratic. in competence which is a uh, peter principle right okay so <clears throat> now once we've talked about uh bureaucracy um इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमने देख लिए ठीक है 
अब कुछ चीजें मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं कि ये हम बात कर रहे थे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट जो कि सिविल सर्विस की हमने बात की नाउ वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेशन सेल्फ फुलफिलिंग सीरियो टाइप्स अब अब हम बात ये करते हैं कि बहुत सारे आप में से लोग जो हैं वो कंपनीज में जाएंगे कॉपोरेशन वेन वी से कॉपोरेशन वर्किंग फॉर द कॉपोरेशन कॉपोरेशन मीन्स अ कंपनी इन अमेरिका अ कंपनी इज कॉल्ड कॉपोरेशन राइट ठीक है ये याद रखना आपने कि अ कंपनी द अदर नेम ऑफ अ कंपनी इज कॉपोरेशन सो a company uh since most of you are going to work in the companies and there are bureaucratic structure in the companies right so we are going to see some other feature of a corporation how you know what does working for the organization uh for the for the corporation a company means right uh, so every company has its own corporate culture ठीक है uh, अच्छा सो सिंस कंपनीज हैव द यूनिक कॉपोरेट कल्चर सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन विद इन ईच कंपनी देर आर सर्टन स्टीरियो टाइप्स डेवलप Uh, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ फुलफिलिंग स्टीडियो टाइप स्टीडियो टाइप्स का हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि स्टीडियो टाइप्स क्या होते हैं कि यू हैव प्री कंसीव नोशन प्री कंसीव्ड इमेज अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल आपने कहा कि जी सारे लोग जो फला फला तरह के लोग हैं यानी फला स्कूल से आए हैं लट से पंजाब यूनिवर्सिटी से या कॉम सेट से या लम से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ठीक है या जो फला शहर के लोग हैं वो बड़े अच्छे होते हैं या मेल्स अच्छे वर्कर होते हैं या कहते हैं कि फीमेल्स आर बेटर वर्कर दीज आर स्टीरियो टाइप्स अब ये स्टीरियो टाइप्स जो डेवलप होते हैं ना सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियो टाइप्स हम क्या करते हैं कि जो कॉपरेट जब हम ये डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टन एजम्पन्स डेवलप करती है यानी वहाँ पे जो काम करने वाले जो बॉसेज हैं वो सर्टन एजम्पन्स डेवलप करते हैं कि किन लोगों को फॉर एग्जाम्पल आपने प्रमोट करना है तो आप भी कहते हैं कि जो लोग डिग्री बिजनेस डिग्री करके आते हैं एम बी ए और एम एस एन एच आर एम और वट एवर यू नो दिमिलर मास्टर दे शुड बी प्लेस ऑन फास्ट ट्रैक क्योंकि वो बेहतर लर्नर है ठीक है अब उनको फास्ट ट्रैक प्रमोशन पे रखते हैं दूसरों को स्लो ट्रैक प्रमोशन पे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेस सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियो टाइप्स अब आपने ये किया कि उन लोगों को कहा आपने कि ये स्लो प्रमोशन पे एक ग्रुप और एक फास्ट प्रमोशन जब फास्ट प्रमोशन पे फास्ट ट्रैक पे जिस ग्रुप को रखा है उसको आप ज्यादा ट्रेनिंग्स करवाते हैं जब ज्यादा ट्रेनिंग्स करवाते हैं उसे बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स देते हैं इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स देते हैं तो वो ज्यादा बेहतर काम करता है उसे चैलेंजिंग असाइनमेंट्स मिलती हैं वो जो गलतियां करता है उसकी ट्रेनिंग होती है जब ट्रेनिंग होती है अल्टीमेटली हिस्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो आप उसे फर्दर लेवल पे ले जाते हैं अब कहा यह जाता है कि देख लें नाम हमने इस बंदे को सही चुना था इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया इसकी प्रमोशन भी हो गई है क्यों क्योंकि ये बंदा जो है वो हमने एम बी ए लिया था अब ये बात जरूरी नहीं कि ठीक हो क्योंकि आपने एम बी एम बी ए की बजाय आप वहां पे अगर बी कॉम भी लेते या कोई बी बी ए लेते या कोई यानी नॉन बिजनेस डिग्री से और उसको वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती ट्रेनिंग की उसे 
इनक्रेज किया जाता उसको बताया जाता है कि जी आप यू आर इक्वली क्वालिफाइड टू गेट प्रमोटेड ठीक है उसे गाइड अच्छा किया जाता हो सकता है वो भी परफॉर्म कर लेता इसलिए ये बात हम ये कहते हैं कि कई दफा खुद ही स्टीडियो टाइप सेल्फ फुलफिलिंग स्टीडियो टाइप हम खुद ही एज्यूम करते हैं कि ये इस इस तरह होगा और ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर जब वो लोग अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो हम सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि क्योंकि मैंने ये सोचा था देखिए हमने पहले ही कहा कि जनाब ये बंदे जो है ना जो एम करके आते हैं बी करके आते हैं दे आर बेटर वर्कर्स राइट और देख ले बात साबित होगी ठीक है इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रमोशन एक सेल्फ फुलफिलिंग स्टीडियो टाइप विच आर लिंक विद प्रमोशन राइट और सिमिलरली इसमें बहुत ज्यादा एक रोल ये भी होता है कि प्रमोशन uh, में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर uh, uh, होता है तो जो लोग उस कल्चर के साथ ज्यादा अलाइन होते हैं यानी इन अदर वर्ड्स जो बॉसेस को लगता है कि जैसे हम काम करते थे वैसे ही जो लोग काम करते हैं uh, वो उनको समझा जाता है कि uh, ये बैठा वर्क करें सो इन इन अदर वर्ड्स एक हिडन कॉपोरेट कल्चर डेवलप हो जाता है जिसमें एक हिडन अंडरस्टैंडिंग होती है कि किन लोगों को प्रमोट करना है किन लोगों को प्रमोट नहीं करना यानी आपने कहा कि जनाब जो बंदा ये बॉसेस का बड़ा अच्छा होता है यानी हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जरूरी नहीं क्या जो ना फ्लैटरी या खुशामत जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाता है लोग भी समझ जाते हैं और बॉसेस भी समझते हैं कि जो बंदा इस इस तरह से जो है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम ना दे नए आइडियाज ना दे बल्कि जो इंस्ट्रक्शन दें वो फॉलो करे अब उस केस में आप जो है ना वो उस कल्चर की वजह से वो स्टीरियो डेवलप होते हैं और स्टीरियो की वजह से लोगों की प्रमोशन स्लो या फास्ट प्रमोशन का फैसला होता है ठीक है यानी बजाहिर तो ये है ना देखे आप बजाहिर तो ये कि पर्सन हु परफॉर्म्स बेटर गेट्स प्रमोटेड लेकिन हमेशा से नहीं होता बहुत सारे हिडन लेवल होता है डीप लेवल ऑफ कल्चर एक ये तो सफेस लेवल है ये काम कर रहा है और जो है ना वो इसलिए प्रमोट हो गया ठीक है आ, लेकिन कई दफा ये होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉय के साथ और वो परफॉर्म कर भी रहा है वो पूरी नहीं हो रही ठीक है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी डिमांडिंग है तो अब ये सारी चीजें एक कल खास तरह का कल्चर क्रिएट करती है जो आपकी प्रमोशन पे इफेक्ट होता है राइट सिमिलरली द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन सो दे इज मैसिव डाइवर्सिटी इन टू डेज ऑर्गेनाइजेशन पीपल वर्क पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट एजुकेशन एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट एथनेसिटीज डिफरेंट यू नो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंसिस राइट so different life experiences so people uh, there are diverse organization more and more females are working in the organization more and more people from um, you know neglected groups uh, they are joining the mainstream right so uh, diverse organization provides opportunity to work मोर इफेक्टिवली इन थीम्स राइट अब ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया सेल्फ फुलफिलिंग स्टेरियो टाइप्स एंड प्रमोशन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द यू नो कल्चरल एंड रेशल एथनिक डाइवर्सिटी आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट नेशनैलिटीज से लोग नजर आ रहे हैं स्पेशली वेस्ट में बड़ा कॉमन है यूके या यूएसए में या यूरोपियन कंट्रीज में पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हु हैव सेटल्ड देयर देयर वर्क देयर राइट सो मेल भी हैं इसमें फीमेल भी हैं डिफरेंट एजेस के लोग हैं राइट सो एक नेक्स्ट जो पॉइंट हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि <coughs>
अभी हम ये बात कर रहे थे कि कई दफा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो ऐसा बन जाता है ब्यूरोसीज में स्पेशली जिसमें सेल्फ फुलफिलिंग यानी गवर्नमेंट सेक्टर में वो कहते हैं कि ज्यादा काम ना करो काम ना करके दिखाओ बॉस की ताबेदारी ज्यादा जरूरी या आपकी फाइल पे कोई नेगेटिव पेपर नहीं लगाना चाहिए आप कोई इनिशिएटिव लेंगे उसमें कोई अगर वो कामयाब नहीं होता फेल फेल होता है तो इससे क्या होगा कि वो आपको कहेंगे कि ना आपने तो काम ही नहीं ठीक किया इसकी बजाय क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर में फाइलें बंद रहती हैं कोई बंदा साइन नहीं करता रिस्क नहीं लेता कई कई साल जो ना मामला डिले होते रहते सो देर इज यू नो बिकॉज ऑफ दिस देर इज देर इज देर इज अ नीड टू humanize a work setting right humanize humanizing a uh, work setting means you need to promote a culture where people develop you know where, where development is more important rather than creating barriers for for humans right so uh तो इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कोशिशें करती हैं फॉर एग्जांपल कॉपोरेट कई दफा गैदरिंग्स होती हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस रीडेकोरेट किए जाते हैं कॉपोरेट चाइल्ड केयर प्रोवाइड की जाती है डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए सिमिलरली uh, एम्प्लॉयज को ओनरशिप प्लान दिए जाते हैं ठीक है कि आप शेयर होल्डर बन जाए और uh, बड़े अरसे के लिए कंपनी के साथ काम करें एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप हो राइट सो लेकिन इसे हम कहते हैं ह्यूमनाइजिंग कॉपोरेट कल्चर ह्यूमनाइजिंग क्यों ना कुछ यानी इंसानियत उस कॉपोरेट कल्चर में जो कॉपोरेट कल्चर तो वैसे ये है ना किलिंग है कि आप एक बंदा हल्का सा लो परफॉर्मर है उसे उठा के बाहर मारा अब वो कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव ये है कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो कॉपोरेट uh, कल्चर के बारे में हम ये बात करते हैं uh, कि ह्यूमनाइज करें ये सिर्फ आंखों का दुख है ये इस तरह के कि आपने चाइल्ड केयर कर लिया बना दिया वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों की पार्टीज कर ली कुछ तस्वीरें खेच ली और कहा कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है असल में ऐसी बात नहीं है इससे ये सिर्फ और सिर्फ धोखा पैदा होता है और लोगों को आपको वो जो हिडन कल्चर है जो स्ट्रॉन्ग बेरोक्रेटिक रिजिड इनफ्लेक्सीबल कल्चर है उसको छुपाने में मदद मिलती राइट एक प्रॉब्लम ये भी है कि टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ वर्क नाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल वर्क ये बस मैं क्विकली करके फिर खत्म करता हूं टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर फॉर कंट्रोलिंग वर्कर अब आपको पता है सीसीटीवी कैमरास हैं वर्क प्लेस पर भी लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरास लोगों के मोबाइल फोन जो कंपनीज देती हैं उससे मॉनिटरिंग करती हैं सेल्स मैन इस वक्त किधर है वो आपकी सिम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एप्स इंस्टॉल की हुई हैं कि जनाब ये जो सेल्स मैन जो मार्केट में गया है इस वक्त घर में बैठा है तो आई मीन देस टू मच ऑफ कंट्रोल इसी तरह आप कॉल सेंटर्स की देखें कॉल सेंटर्स में आप जो भी कॉल्स डिलीवर कर रहे हैं वो मॉनिटर हो रहा है आपके ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स हैं आपने कितनी देर की कॉल ली है आपकी आवाज ऊंची हुई है या नीची हुई है उससे बजाहिर उसे में नजर आता है सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने कितना कॉल गैप लिया है कितने एफिशिएंट हैं उससे आपकी डेली रिपोर्टिंग जनरेट होती है रिपोर्ट जनरेट होती हैं और अल्टीमेटली ये यानी इट इट्स अ वे टू कंट्रोल वर्क राइट सो टेक्नोलॉजी अलाउज बॉसेस टू मॉनिटर मिलियंस ऑफ वर्कर्स बिकॉज वो आप मिसाल के तौर पे आज पंद्रह हजार बंदा गया है बाय सेल करने और उन्हें कह दिया आप गैजेट ले लें जो भी आप सेल करें उसे स्कैन करना है जैसे उसने स्कैन किया जिन जिन दुकानों पे स्कैन किया ठीक है वो सारी इंफॉर्मेशन बॉस को बैठे कंप्यूटर में नजर आ रही है तो टेक्नोलॉजी इसकी एक कंसर्न ये भी है कि ये एक सिक्योरिटी सोसाइटी बना दिया जिसमें लोगों को आ, मतलब हर चीज में कंट्रोल किया जा रहा है जैसे पुलिस या फौज कंट्रोल करती है तो लोगों की आजादी जो है ना इसमें छीन ली है 
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको तस्वीर नजर आ रही है वो कहते हैं जी इसको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे इसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें देखी गई कि ना ये तस्वीरें कोई डिसेंट नहीं है तो ही वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर फॉर द जॉब और ये आपको पता है बहुत सारे अब इम्प्लॉयज जो हैं आप जब अप्लाई करते हैं वो आपके फेसबुक फेसबुक प्रोफाइल्स देखते हैं आपके लिंकड प्रोफाइल्स देखते हैं ठीक है और उस पर फिर डिसीजन करते हैं इसको क्या करना है ठीक है विल स्टॉप हेयर द बेरोक्रेसी पार्ट इज कंप्लीट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन राइट इन द नेक्स्ट लेक्चर ठीक है ये मैं आपको जो वीडियो है इसकी रिकॉर्डिंग है या दैट विल बी दैट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ये मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करके मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा ठीक है आपने अगर आप so we stop recording here um thank you um aur dusra ye ke